Lige herinde, at uh, Amy hun går på, uh, så uh, glemte jeg simpelthen at sige, at uh, I kan selvfølgelig betale på mobilpay. Uh, og alt, hvad der går ind, det går ubeskåren til Amy og hendes rejse og alle mulige ting. Så uh, nu vil jeg så byde Amy. Rigtig hjertelig velkommen, og skal vi give hende en hånd? Hej. Hattel. I'm on. Totally fine. Wow, so good to be here. Så godt at være her. A lot is happening in the room right now. Og der sker meget i lokalet her allerede. Oh, we just love Jesus. Og vi elsker bare Jesus. During the worship. Under lovsangen. There's many miracles taking place. Sker der mange mirakler. So if I call out your condition. Så hvis jeg nu uh, kalder din situation ud. The way it be- Healing becomes yours. Og den måde helbredelsen bliver din. Is you stand up and you say Jesus, that's me. Er du rejser dig op og så siger du Jesus, det er mig. It's not very difficult, huh? Det er ikke så svært. During worship. Under uh, lovsangen. Depression left. Så forsvandt depression. There's somebody in the room that deals with depression. Der er nogen her i lokalet som uh, som kæmper med depression. And Jesus has set you free. Og Jesus har sat dig fri. It's a gift from him. Og det er en gave fra ham. We like gifts. Vi kan godt lide gaver. We like gifts. Vi kan godt lide gaver. So who is that? Så hvem er det? Who had maybe someone over on that other side? Uh, hvem har de her depressive tanker? Somebody has a thoughts of depression, maybe not a diagnosis, but depression over your mind. Måske er det ikke en diagnose du har fået. Men, men noget, ligesom depressive tanker, der, der ligesom angriber dig. And Jesus has just removed that oppression. Jesus har simpelthen fjernet den under, det, det undertrykkelse. He's so lovely. Han er så vidunderlig. There's also eye conditions. Der er også nogen, der har noget, noget med øjnene. The Lord is healing you. Herren, han helbreder dig. If you want it, take it. Så hvis du vil have det. Så rejst op og sige, det er mit. Take it all kinds of eye conditions Alle around the room. Øjne, øjensygdomme. It's free. Det er helt gratis. Do we like free from Jesus? Kan vi godt lide noget der er gratis fra Jesus? I'm just telling you what I heard from the Holy Spirit. Jeg siger bare hvad jeg hørte fra Helligånden. One thing I know about God. Og en ting som jeg ved om Gud. He can't lie. Han kan ikke lyve. If he says he's healing something. Hvis han siger at han helbreder noget. He's healing something. Så helbreder han noget. When you say that's me. Hvis du siger det er mig. It becomes yours. Så bliver det dit. Amen. 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 There's also back conditions, lower der, back conditions. Der er nogen, der har problemer med det nederste af rygdelen her. Pain in your back. Smerte her i ryggen. Receive it. Say, that's me. Tag imod det og sige, det er mit. Now check it. Begin på, to do what you couldn't do before. See what Jesus is doing for you. På check det ud nu her, så se og gør det som du ikke kunne gøre før uden smerter. Take your healing. Bare tag imod din helbredelse. That's me. Og se det, det er mig. High blood pressure. For højt blodtryk. High blood pressure. For højt blodtryk. Jesus is healing you. Jesus han helbreder dig. It's a gift to you. Det er en gave til dig. You say Jesus, that's my high blood pressure. Og bare sige, Jesus det er mig der har det her for højt blodtryk. Thank you right now it's leaving me. Og bare sige tak lige nu og nu forlader det mig. Amen. Amen. When the when the gifts begin to flow. Når gaverne begynder at flyde. It is not about our faith. Så handler det ikke længere om vores tro. We don't have to even believe for it. Vi behøver ikke engang at tro for det. It's what the spirit said he's doing himself. Det er hvad ånden siger at han selv gør. So lovely. Det er så vidunderligt. I will, I will tell you a testimony. Jeg vil lige komme med et vidnesbyrd. Um, just to help us along because we're going to see the gifts manifest all weekend. Bare for lige som at hjælpe os i gang, fordi vi vil se gaver der manifesterer sig hele weekenden. You're going to see some fantastic miracles. Du kommer til at se nogle fantastiske mirakler. I was in Bornholm a couple weeks ago. For et par uger siden var jeg, jeg på Bornholm. And I was just preaching Jesus. Og jeg prædikede bare Jesus. And the Holy Spirit tells me I'm healing a foot. Og Helligånden sagde til mig, jeg helbreder en fod. I stopped and I said, the Holy Spirit says he's healing a foot right now. Og jeg stoppede op og sagde, Helligånden helbreder en fod lige nu. There's a lady in the room. Og så var der en kvinde i, i rummet. 80 
years old, 80 plus years old. Hun var lidt over 80 år gammel. She broke her foot. Hun havde på et tidspunkt brækket sin fod. And it never did heal, so she lived in constant pain. Og det har ikke helt fuldstændig helet godt nok, så hun blev ved at have smerter i den. When I said Jesus is healing a foot. Og da jeg sagde Jesus han helbreder en fod. She said, that's my foot. Så sagde hun, det er min fod. She didn't stand up. Hun rejste sig ikke op. She just said, Jesus, that's my foot. Hun sagde bare, Jesus, det er min fod. And when she went to check her foot, og da hun prøvede at tjekke sin fod bagefter, she says, the pain's gone. Så sagde hun, smerten er væk. I'm healed. Jeg er helbredt. Comes back the next day. Kom tilbage den næste dag. Given the testimony. Og kom med det her vidensbyrd. Totally healed by the power of God. Fuldstændig helbredt i sin fod af Gud. I'm just demonstrating how the gifts flow. Jeg demonstrerer bare, hvordan gaverne de flyder. She just said, that's my foot. Og hun sagde bare, det er min fod. That, those are my eyes, Jesus. Det her, det er mine øjne, her, Jesus. That's my mind, Jesus. Det er mit sind, Jesus. That's my back, Jesus. Det er min ryg, Jesus. And it becomes yours. Og så bliver det dit. As a gift. Som en gave. Of his grace. Af hans nåde. Amen. 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 Well, I come from Texas. Ja, yeah, jeg kommer fra Texas. I've been coming back and forth to Denmark uh, since 2010. Og jeg er kommet her frem og tilbage til Danmark siden 2010. So we're in the 11th year. <laughs> Så nu kører vi på 11. år. Uh, I've seen uh, Jesus do a lot of great things in your country. Og jeg har set Jesus gøre mange vidunderlige ting i jeres land. People go, why Denmark? Og, og folk siger, hvorfor lige netop Danmark? I mean, little Denmark. Hvorfor lige lille Danmark? I said, well, Jesus loves Denmark. Ja, yeah, Jesus elsker Danmark. Jesus wants Denmark to encounter his love. Og Jesus han ønsker Danmark skal opleve hans kærlighed. And Jesus wants Denmark to experience the healing he paid for. Og Jesus ønsker at Danmark skal opleve den helbredelse som han har betalt for. So I tell people I never prayed for Denmark. Så jeg siger til folk, jeg har aldrig bedt, jeg havde aldrig bedt for Danmark. But Jesus put Denmark in my heart. Men Jesus lagde Danmark på mit hjerte. Uh, I, I arrived in April of this year. Jeg kom i, i april måned her i år. And uh, we've seen a lot of good things. I've been in, in boarding schools. Og vi har set fantastiske ting. Jeg har været på efterskoler. Uh, different churches and fellowships. Forskellige kirker og fællesskaber. And we're just seeing people come to Christ. Og vi har bare set, hvordan mennesker de er kommet til Kristus. And we're seeing the power of the Holy Spirit og bring freedom. Set Helligåndens kraft forløse frihed. So we can expect that this weekend. Og det kan vi også forvente i den her weekend. Amen. 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 Yeah, so Heidi asked me to tell my story. Så so Heidi hun har bedt mig om at fortælle min historie eller mit vidnesbyrd. So um, yeah, I come from a Christian family. Ja, jeg kommer fra en kristen familie. Uh, when I was very young, uh, my parents started having trouble in their relationship. Da jeg var meget ung, begyndte mine forældre at have ægteskabelige problemer. And so that really created a lot of insecurity in my heart. Og det skabte en masse usikkerhed i mit hjerte. You know, when there's chaos around you, it affects you. Du ved, når det er kaos omkring dig, så påvirker det. But I didn't realize how much it affected me until I would get into my uh, teenage years. Og jeg var egentlig ikke klar over, hvor meget det her egentlig havde påvirket mig, indtil jeg kom op i teenageårene. Um, when I got into uh, junior high, I was about 13. Og da jeg blev omkring 13. Uh, I still began to struggle with uh, insecurities. Uh, og, og gik på højskolen der. Så havde jeg stadigvæk uh, usikkerhed. Um, you know, uh, God gave me a gift. Um, I know it's not popular in Denmark, but in Texas, it's basketball. The game of basketball. Uh, og Gud gav mig en gave til at spille basketball, og jeg ved, at det er ikke spe- sådan specielt populært i Danmark. So there was a gift on my life from so Jesus. Så so det var altså en gave over mit liv, som jeg havde fra Jesus. So that gained me popularity when very young. Så so da jeg var meget ung, blev jeg meget, var jeg meget populær. And so I found my way to fit in. Og jeg fandt jo ligesom en måde til at passe ind i den popularitet. But even though I was in the popular group, men selv om jeg var i den her populære gruppe, I, I was in the click. Og jeg var ligesom i klikken, <laughs> klikken. Uh, I was still um, inside very unhappy. Så var jeg stadigvæk indvendig meget ulykkelig. Uh, still problems going on at home. Og der var jo stadigvæk problemer i hjemmet, i mit hjem. 
And uh, how many know you can only stuff your feelings for so long? Men hvor mange ved her, at man kan kun ligesom holde sine følelser nede i et vist, en vis tid. I mean, you can stuff and stuff, but there's a day when the lid's gonna pop off, right? Du kan blive med at proppe dem ned og proppe dem ned, men på et tidspunkt så ryger låget af. Yeah. Well, mine happened, and I came home one day from school. Mit låg poppede af en ga- dag, hvor jeg kom hjem fra skole. And I decided I didn't want to live. Og hvor jeg var besluttet, at nu vil jeg ikke leve længere. And and actually, I'm not even really sure, except for we know we have an enemy of how I ended in that train of thought. Oh, jeg ved egentlig ikke, eh, hvordan jeg endte med de tanker. Selvfølgelig ved vi, vi har en fjende. And so that day, I attempted to take my own life. Så so den dag, der gjorde jeg et selvmordsforsøg. And uh, I thought I was going to be successful. Og jeg troede, jeg skulle lykkes med det. But my mother found me. Men min mor fandt mig. And uh, I find myself in the hospital. Og jeg fandt mig selv på hospital, og vågnede op på hospitalet. And, uh, you know, they're getting all the stuff out, so you can live. <laughs> du ved, de prøver på at få alt det der ud af dig, sådan at du kunne leve. And, uh, you know, I remember, um, when I was in the hospital, uh, my mother came to me and said, the doctors are going to come in, and they're going to talk to you. Og jeg kan huske, da jeg var der på hospitalet, så kom min mor og sagde til mig, at lægen kommer ind, og de vil gerne have en snak med dig. And my mom said, Amy, og min mor sagde, Amy, this is serious. det her det er alvorligt. If they don't think you're okay, Hvis ikke de ligesom anser dig for at være ok, then they're going to take you away. så vil de tage dig væk. And I sat up in the bed real quick. Og jeg rejste mig hurtigt op i sengen. <laughs> I thought, Let's stuff the feelings again. <laughs> Lad os prop følelserne ned igen. Let's just stuff it real deep. <laughs> Lad os prop det godt ned. And I said, well, I'm good. Og jeg sagde, jeg har det fint. I- I'm just good. Jeg har det fint. Send them in. I'm good. Ja, jeg er bare fint. Jeg har det fint. And so they come in and question me. Så de kom ind og stillede mig spørgsmål. I said, no, I don't want to die. Og jeg sagde, nej, jeg vil jo ikke dø. No, I don't think about death. Nej, jeg tænker ikke på døden. I was just trying to get my parents attention. Jeg prøvede bare på at få min forældres opmærksomhed. That was a lie. Og det var jo en løgn. But I had to stuff my feelings. Men jeg måtte ligesom lægge lov på mine følelser. In order not to end up in a crazy house. <laughs> For ikke at ende på galehuset. So but that that would give you an idea of how I would how I was living. Men det er bare lige for at give dig en idé af, hvordan jeg havde det i mit liv på det tidspunkt. How many in the room, we stuff feelings? Hvor mange af jer ved, at vi kan lægge, prøve på at lægge lov over vores følelser? Maybe it doesn't look as dark as mine. Måske ser det ikke lige så mørkt ud, som mit liv gjorde. But you just stuff it. Men man lægger bare ligesom lov på. And you think, oh, we'll just deal with it later. Og, og så tænker vi, om vi tager bare hånd om det her senere. Or if we stuff it, then it it will just go away. Eller tænker vi, hvis vi lægger lov på det, så forsvinder det nok bare. But it doesn't. Men det gør det ikke. So from that, I I go back to school. Så so derfra så tog jeg tilbage til skolen. And uh, everybody knew what happened. Og alle vidste jo hvad der skete. But my friends never asked me anything about it. Men mine venner spurgte aldrig ind til det. It was like that incident never happened. Det var som om at den hændelse der havde aldrig sket. So if it didn't happen for them? Så hvis ikke den fandtes for dem? Then maybe it didn't happen for me. Så måske skete det heller ikke for mig. So stuff again? Så lå på igen. <laughs> And uh, now when I'm 16 years old. Og nu var jeg så blevet 16 år gammel. I start getting out of control. Og så kom jeg ligesom helt ud af kontrol. Uh, began to experiment with drugs and alcohol. Jeg begyndte at eksperimentere med narko og alkohol. Trying to see where I fit. Og ligesom prøve på at se hvor jeg lige passede ind hen. But not really doing a good job. Men det gik ikke særlig godt for mig. Uh, my parents. I lived in a big city, probably like Copenhagen. Jeg boede i en stor by, sandsynligvis på størrelse med København. Actually, a lot bigger than Copenhagen. Faktisk noget større end København. But my parents, God began to reconcile them. Men uh, Gud begyndte at forene mine forældre. They never divorced. De blev aldrig skilt. Just separated. 
øh, bare de blev adskilt. But God began to restore their marriage. Men Gud begyndte at, 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 at reparere det ægteskab. And so they took I have two two sisters and so they took us and moved us into the country. Og jeg har to søstre og de to så og flyttede os ud på landet. How how big is Varda? Hvor, hvor, hvor mange bor der i Varde? No. Ah, okay. 13. Oh, that's big. Og, og det er jo stort. They moved us to a town with 1500 people. De flyttede os ud i en by med 1500 mennesker. Culture shock. Et kulturschok. I went from the city. Jeg, jeg gik fra at bo i byen to a country town. Ud i sådan en lille landsby. They wore cowboy hats. De var sådan ligesom cowboy hatte. They wore western jeans. Og så sådan nogle uh, cowboy bukser. And I thought this is weird. Og jeg, jeg synes det var lidt underligt. So now I don't fit in again. Så nu passer jeg jo ikke ind igen. <laughs> And I'm not really going to try. <laughs> Og jeg har faktisk ikke lyst til at prøve at passe ind. But uh, luckily my talent of basketball would gain me acceptance pretty quickly. Men uh, uh, heldigvis så vil min basketball talent g- 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 den gav mig igen noget popularitet. I was just um, 16. Jeg var bare 16. And uh, began to play with uh, the elite team. Og jeg begyndte at, at spille sammen med elite-teamet. And so a 16-year-old is begins to hang out with 18 and 19-year-olds seniors about to graduate. Og så jeg var altså 16, og jeg begyndte så at hænge ud med dem der var 18, 19, 20 år sen. Um, when I when I said that, I saw some moms going, ooh. <laughs> og, og da jeg sagde det, så så jeg nogle mødre, der ligesom oh. tænkte, det går ikke godt. Ja, yeah, that's, that's right. Ja, det, det var ikke lige super. So I began to enter into a whole nother place trying to find Amy. Så so jeg kom ligesom ind i et helt andet miljø nu her, og prøvede på at finde Amy. Parties, drugs, alcohol. Fester, narko, alkohol. Still empty. Stadigvæk tom. Totally empty. Fuldstændig tom indvendig. My parents reconciled. Mine forældre, de blev forenede. So because they reconciled. Og så fordi de ligesom blev genoprettet. Then me and my sister should just be okay and just move on. Så skulle min søster og jeg jo bare sige, jamen det er jo super, så nu fortsætter vi også det gode liv. So we never ever talked about it. Så vi talte aldrig om det. So we just stuff feelings. Så vi blev bare ved med at ligesom at lægge låg på vores følelser. And just hope it goes away. Og så bare håber jeg, at det forsvinder nok. Many of us carry deep wounds inside. Mange af os, vi har store sår indvendigt. And we just stuff them. Og vi, vi lægger bare låg på dem. But they don't go away. Men de forsvinder ikke bare sig selv. There's a point where it will explode. <laughs> Der kommer til et punkt, hvor det vil eksplodere. And... Um, i found myself in that place. Og i på det sted fandt jeg mig selv. I found myself I was uh, now at this time I'm 24. Nu var jeg blevet 24. For eight years I began to just do any and everything. Og i otte år der gjorde jeg bare alt muligt. I was probably the girl that you said you can't hang out with her. Og jeg var sandsynligvis <laughs> den pige som I vil sige I skal ikke hænge ud med hende der. That your girls probably wanted to hang out, but you said you can't hang out with that Amy girl. Og det kunne godt være, at jeg spiger vilde, men du vil som forældre vil sige, at hende Amy må jeg ikke hænge ud med. Spinning out of control. For hun er helt ude af kontrol. But inside, well, actually inside broken, but outside trying to convince everyone around me that I'm good. Indvendigt, der var jeg helt brudt og tom. Men udvendigt, der vil jeg ligesom signalere, jamen jeg er, jeg er super god. Haven't we all done that? Har vi ikke også alle sammen gjort det? We put on the happy face. Vi tager ligesom den her f- glade smil på. I'm good. Jeg har det fint. And inside you're like, don't talk to me, because I'll cry. Øh, men indvendigt, tal ikke til mig, for så begynder jeg bare at græde. Stuffing our pain. Hvor vi bare lægger låg på vores smerte. So for eight years, I just ran the streets. Så so i otte år så boede jeg nærmest på gaden. There would be up to two years when my family had no idea where I was, if I was alive or dead. 
der kunne gå to år, hvor mine forældre ikke anede, om jeg levede eller jeg døde. But jeg I had, død. But I had praying mama and daddy. Men jeg havde, ha, men jeg har havde en bedende far og en bedende mor. I had a praying mother and father. Jeg havde en bedende fa- bedende forældre. My two sisters were Christians at this time. Og mine to søstre, de var kristne på det her tidspunkt. So now there's four praying for Amy. Så nu var det fire der bad for Amy. You know, it's interesting because even when I was around them and I looked horrible. Og det er interessant selv når jeg var sammen med dem, så så jeg forfærdelig ud. Come on, you've seen them in the streets. Du har sikkert set de der det ser sådan ud på gaden. Where they look like really bad. Hvor de bare ser forfærdelig ud. But yet my parents never judged me or condemned me. Men alligevel så fordømte mine forældre mig aldrig. All they did is love me. Alt hvad de gjorde det var at de elskede mig. I remember one day my dad called me into his office. Og jeg husker en dag hvor min far kaldte mig ind på sit kontor. And my dad doesn't get emotional. Og min far han bliver ikke sådan han var ikke sådan en følelsesmæssig type. He reminds me of you two guys right there. Just we're tough guys. Han minder mig om those two. Uh, yeah, just tough guys. Han minder mig om nogle af jer her, så nogle seje typer. Where you don't show your emotion. Du viser ligesom ikke dine følelser. And my dad calls me into his office one day. Og min far han kaldte mig ind på sit kontor. And he and he breaks down crying. Og så bryder han grædende sammen. And then I'm trying not to cry. Og så prøver jeg på ikke at begynde at græde. And he says Amy. Og så sagde han Amy. God showed me. Gud han viste mig. You're like a tornado. At du er ligesom sådan en tornado. And you're spinning and you're going down deeper and deeper and the enemy wants to kill you. At du er som sådan en tornado der bare øh, løber rundt og du kører bare længere og længere ned. You know og djævlen han ønsker at slå dig. A tornado dig goes and it gets smaller and smaller at the bottom and he says I was at the very bottom. Og en tornado kører rundt og bliver bare mindre og mindre i, i spidsen, og, øh, og jeg var ligesom ved at være helt dernede i spidsen. Why is it when people tell us the truth, we get mad? Hvorfor er det det? Hvorfor sker det det, at når folk siger sandheden til os, så bliver vi sure? I'm not the only one. Jeg er ikke den eneste. When people tell us the truth, we get mad. Når folk siger sandheden til os, så bliver vi sure. But I got mad that day. Og jeg blev sur den dag. My dad's crying. Min far græd. And I get mad. Og jeg blev sur. I, le- I get ready to leave. Og jeg var klar til at tage sted. And my dad says, Amy, come here. Og, 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 og jeg var klar til at tage sted, og min far sagde, Amy, kom her. And I had nothing. I had nothing. Og jeg havde ingenting. I was living with a drug dealer at the time. Og der levede jeg sammen med en narkohandler på det tidspunkt. I had nothing. Jeg havde ingenting. And my dad says, Amy, come here. Og min far sagde, Amy, kom her. And he hands me keys to a truck. Og han gav mig nøglerne til en truck. And he says, take it, it's yours. Og så siger han, tag, tag den, det er din. And I now know what happened. Og jeg ved nu hvad der skete. My dad tells me the truth. Min far han så sandheden til mig. I get mad. Og jeg bliver sur. But love. Men kærlighed. Has a way. Har en vej. Of coming in and meeting that anger. Og kom ind og møde den der vrede. My dad didn't come with judgment. Min far kom ikke med fordømmelse. He didn't, he didn't get angry back at me. Og han skældte mig ikke ud igen, eller ligesom øh, oven på min vrede. But he extended love. Men han viste mig kærlighed. And I'm leaving in a free truck. Og jeg tog derfra med en helt gratis pickup. My dad is like, if you're leaving, you're going to leave knowing we love you. Og min far, han vil ligesom sige til mig, ved at give mig den store bil, at når du tager sted, så skal du vide, at vi elsker dig. It was like every time I would get upset or angry or get lower and lower, love kept getting bigger and bigger. Det var som om, at hver, jo mere jeg blev vred og gik længere og længere ned, så blev kærligheden bare, det mødte mig større og større. Looking back, I can see that 
that God was revealing to me his love through my dad. Og jeg kan se ved at kigge tilbage at at Gud han viste sin kærlighed til mig igennem min far. That's how it is for us today. Og sådan er det også for os i dag. We get mad. Vi kan blive vrede og sure. Yeah, that's right. Ja, yeah, det er også sandt. But we get upset. Og vi kan blive vrede. God doesn't meet us with judgment. Men Gud møder os ikke der med fordømmelse. He meets us with grace and grace. And grace. Han møder os med noget på noget på noget. But that love would have an impact on me. Men den kærlighed havde altså en påvirkning på mit liv. It would be two years later. To år senere. I would find myself uh, in a really the lowest I have been. Så so fandt jeg mig selv så dybt sunken som jeg nogensinde har været. And at this point I became afraid. Og på det her punkt, der var jeg ved at blive bange. I was tough Amy. Jeg var den der seje Amy. Oh, I picked fights and og jeg kunne bare vælge at gå ind i en kamp, hvis det var det jeg ville eller fight med nogen. I wore my inside on the outside. Jeg havde mit indre, det var udenpå. But there would be a day that I would become afraid. Men så kom der en dag, hvor jeg faktisk blev bange. I realized that my life was so out of control that what he said was actually true. Så indså jeg, altså mit liv var så meget ude af kontrol, og så tænkte jeg på, at det han sagde, det var faktisk sandt. I was in a, a I don't, y'all don't have them here, but it was a trailer house. Jeg var i sådan en slags campingvogn. Yeah, but it's a house. It's a yeah, big one. Yeah, but it's like, maybe it's like a house, but 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 it's fear like that. Og jeg har løbet forvirret rundt her i 8 år, og jeg havde aldrig mødt frygt før. I spent 8 years thinking I'm invincible, I can do anything. Og jeg tilbragte 8 år og tænkte, jamen jeg er uovervindelig, jeg kan gøre hvad jeg vil. But now I'm afraid. Men nu var jeg pludselig bange. I was sitting there alone on a couch. Jeg sad der alene på uh, sengen. I have to give you a picture. It's a it's a very dirty nasty trailer. Og jeg skal lige male virkeligheden op. Det var en meget beskidt og grim øh, sted at bo campingvogn. You know sin is uh, dirty nasty. Og I ved at synden er beskidt og grim. It's dark and dirty. Mørk og beskidt. And I'm sitting there on the couch and I become afraid. Og jeg sad der på sofaen eller sengen og jeg blev bange. And I begin to think this drug that I'm on is going to kill me. Og jeg tænkte, at den her narko her, jeg tager, det kommer til at slå mig ihjel. I believe, jeg tror, at, that moment, at på, i det øjeblik, God was dealing with my heart. så begyndte Gud at tage i to med mit hjerte. And because in that moment, thinking I was going to die, Fordi i det øjeblik, hvor jeg tænkte, at jeg kommer til at dø, i remembered a song that my mom taught me when I was three and four years old. Så kom jeg til at tænke på en sang min mor havde lært mig, da jeg bare var en tre fire år gammel. How many moms sing to their kids? Hvor mange møder her synger for deres børn? Keep singing. Bliv ved med at synge. Keep singing. Bliv ved at synge for dem. It goes in. Det går ind i deres hjerter. And it's enough to save them one day. Og det er nok til at frelse dem en dag. I'm broken. Jeg var brudt. And I began to remember a song that I learned and at little four years old, five years old, something like that. Og, og jeg begyndte pludselig little. at tænke på en sang, som jeg havde lært, da jeg var de der tre fire år gammel. And I began to sing the song Jesus loves me, this I know. Og jeg begyndte at synge det her Jesus elsker mig, det ved jeg. Because the Bible tells me so. Fordi Bibelen siger det til mig. And this song, I mean, it didn't come in my head. Den her sang kom ikke i mit hoved. Because at the time I was not in my right mind. Fordi på det tidspunkt der var jeg ikke ved min fulde fem. I was actually not sober. Jeg var ikke helt ædru. 
So it didn't come to my mind. Så det var ikke i mit hoved det kom. But it came out from the inside of me. Men den kom ligesom her indefra. Jesus loves me this I know. Jesus elsker mig, det ved jeg. Because the Bible tells me so. Fordi Bibelen siger det. And at that moment I felt the presence of God. Og i det øjeblik der følte jeg bare Guds nærvær. Jesus came straight up into a nasty drug dealer trailer. Jesus kom lige ind i en beskidt eh, narkohandlers campingvogn. I mean, I'm singing Jesus loves me this I know he says here I come. <laughs> Og da jeg sang Jesus elsker mig, det ved jeg, så kom Jesus. I like to call Jesus my knight in shining armor. Og jeg elsker at kalde Jesus for min skinnende eller min min min, min strålende ridder. He showed up. Han han viste sig. And I felt the very I felt the presence of God. Og jeg følte Guds nærvær. And and I began to weep. Og jeg begyndte at græde. And out from my mouth. Og ud af min mund. I would begin to say a prayer. Så be, så, så så begyndte jeg at bede. Now I had spent eight years of my life trying to convince myself that i'm right and god's wrong. Og i år, der har jeg prøvet på at overbevise mig selv om at jeg havde ret og gud var gal på den. God i am right and so something must be wrong over here. Så so, hvor jeg vil sige gud jeg har jo ret så der må jo være et eller andet galt herover. I had so much pride. Jeg havde så meget stolthed. I had so much fear. Og så meget frygt. I felt alone. Og følte jeg mig alene. And out of my mouth that day. Og ud af min mund den dag. I would pray this prayer. Så vil jeg bede. I said God. Jeg sagde Gud. If you will save me. Hvis du vil frelse mig. If you will deliver me from this drug. Hvis du vil udfri mig fra det her narko. I will give you my life. Så vil jeg give dig mit liv. Instantly. Øjeblikkeligt. I was sober. Så var jeg ædru. I was high. Jeg var fra at være høj. I could not have done that myself for days. Og det kunne jeg ikke have, jeg kunne ikke have ændret det i dag. Instantly. Øjeblikkeligt. I was sober. Så var jeg clean, så var jeg ren. Ædru. God, if you will deliver me, I give you me. Gå ud, hvis du vil udfri mig, så giver jeg mig selv til dig. In other words, help. Med andre ord, hjælp. And he came. Og han kom. And about five minutes later, fem minutter senere, I get a knock at the door. Så hørte jeg nu en, der bankede på døren. And it's a friend of mine. Og det var min ven. She's coming over to party. Hun kommer over for at feste. And she walks in. Og hun kommer ind. And I said, Hey, can you take me to my mom in dad's house? Og jeg sagde bare, hey, kan du ikke tage mig med hen til min uh, forældres hus? She said, oh yeah, sure. Og hun sagde, selvfølgelig. It was in the same city. Vi var i, i samme by. So I pull up to my parents' house. Så vi kørte op der til min forældres hus. And I don't even really, this was totally God, I don't even know really why I went. Og jeg ved faktisk ikke engang, hvorfor vi egentlig tog derhen. Det må have været Gud. But I get out of the car. Men jeg gik ud af bilen. And I told her you can go now. Og jeg sagde bare til hende, nu kan du godt, nu må du gerne køre. I don't know if I thought I was going to walk home. <laughs> jeg, jeg ved ikke om jeg tænkte at jeg så selv skulle gå hjem. But I said you can go. Og jeg sagde bare, men du må gerne tage afsted nu. And I it was a Sunday afternoon. Det var en søndag eftermiddag. And I knock on the back door of my parents house. Og jeg bankede på min forældres bagdør. And my mom opens the door. Og min mor åbner døren. And I collapse on the inside of the door. Og jeg bare kollapser helt på gulvet. And all I just wept and wept. Og jeg bare græd og græd og græd. And all I could say. Og alt hvad jeg kunne sige var. I'm tired. Jeg er træt. I'm tired. Jeg er træt. I am so tired. Jeg er bare så træt. I was tired of running. Jeg var træt af at løbe. I was tired of stuffing. Jeg var træt af bare at lægge låg på alting. I wanted life. Jeg ønskede jo livet. I was tired. Jeg var træt. I didn't want it anymore. Jeg ønskede ikke det her mere. I didn't know the solution. Og jeg kendte ikke løsningen. But I didn't want it. Men jeg ønskede det ikke. 
Do you know that's all it takes for God? Ved du, det alt det det kræver for Gud. I didn't know how to heal all of that that I had stuffed for so long. Og jeg vidste ikke hvordan jeg skulle helbrede alt det der var blevet lagt låg på igennem årene. And God didn't ask me to figure it out. Og Gud han bad mig heller ikke om at finde ud af det. God just says, "Come to me." Han sagde bare, "Kom til mig." Let me do it. Lad mig gøre det. And when I came to the Lord, og da jeg kom til Herren, just I'm just done. <laughs> hvor jeg bare tænkte, jeg er bare færdig nu. I'm tired. Jeg er så træt. I don't want this anymore. Jeg ønsker ikke det her liv mere. He took it. Så tog han det. I didn't even pray a prayer. Jeg bad ikke engang en bøn. I didn't even ask him to take it. Og jeg bad ham ikke engang om at tage det. I just said I'm tired. Jeg sagde bare jeg er træt. I'm so tired. Jeg er så træt. And as I said that with tears. Og som jeg sagde det med tårer. He took it. Så tog han det. He just took it. Han tog det bare. All of it. Han tog det. It wasn't a process I had to walk out. Det var ikke engang en proces jeg skulle gå igennem. He just took it. Han tog det bare. And he began to fill me with true happiness. Og han begyndte at fylde mig med sand lykke. With true joy. Med sand glæde. I don't know how he healed my heart like that. Jeg ved ikke hvordan han helbredte mit hjerte bare sådan her. I don't know how he healed all the wounds of my family life like that. Og jeg ved heller ikke hvordan han helbredte alle sårene fra mit familieliv bare sådan her. I don't even know how he healed the fact that I tried to kill myself like ved, that. Ved jeg heller ikke hvordan han helbredte den trang jeg havde til bare til selvmord. But he did. Men han gjorde det. He did. Det, han gjorde det. It's called call on the name of the Lord and you shall be saved. Og det 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 står Kald på Herrens navn, og du skal blive frelst. He really will save you. Han vil virkelig frelse dig. He really will take it. Han vil tage det. He wants to. Og han ønsker det. He wants to more than you want him to. Han ønsker det mere end du ønsker ham. Maybe it, maybe it doesn't look as dark as mine did. Måske ser din situation ikke så mørk ud som mit. Mit liv gjorde. But I saw hands all over the room of things we stuff. Men jeg så hen over hele lokalet her ting som vi bare l- lægger lov på. And he wants to take it like that. Og han ønsker at tage de ting vi lægger lov på bare sådan her. He wants you he wants you to be free of it. Han ønsker at du skal være fri af det. So I fall on the floor saying I'm tired, I'm so tired. Så jeg faldt altså ned på gulvet der og sagde bare jeg var så træt. And so my mom takes me uh, into the room where my dad is. Så min mor tager mig med ind i det lokale hvor min far var. And they begin to pray with me. Og så begyndte de at bede sammen med mig. And I began to receive a relationship with Jesus. Og jeg tog imod, begyndte at, at tage imod et, en relation med Jesus. Jesus, I'm a sinner. Jesus, jeg er en sønder. I need a savior. Jeg har brug for en frelser. Because I've done a real lousy job of trying to save myself. For jeg har gjort virkelig dårligt job i form af at prøve at frelse mig selv. And I had to admit that I can't save myself. Og jeg må ligesom indrømme at jeg kan ikke frelse mig selv. I needed a savior. Jeg havde brug for en frelser. I was done. Jeg var færdig. I was tired. Jeg var træt. And he came. Og han kom. And I remember when I prayed with my parents. Jeg kan huske, da jeg bad sammen med mine forældre. Simple prayer. En enkel bøn. And I remember when I walked out of the room that I was in. Og jeg kan huske, da jeg gik ud af det lokale, vi var i. You know, it's like going from this room to the next room. Det er som at gå fra det her lokale og ind til det andet rum. You know, there's a doorway that you have to go through to get to the next room. Og der er ligesom en dør, man skal igen for at komme ind i et andet rum. I remember as I walked out of the room I was in, I had to go through a doorway to get out into the hall. Og jeg kan huske for at komme ud i, i hallen eller entréen, så måtte jeg også igennem en en, en en dør. And I remember when I got up from that prayer. Og jeg kan huske, da jeg rejste mig fra den bøn. And I walked through the doorway. Og jeg gik igennem døråbningen. I knew something was different. Så vidste jeg bare, 
Der var noget, der var anderledes. So much so, I turned around and went, whoa. Og, 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 og som jeg ligesom vendte mig rundt, så blev jeg bare sådan fuldstændig overrasket. Wow, something is different. Wow, tænkte jeg, der er noget, der er helt anderledes. And my parents asked me, do you want to go to church with us? They go to church on Sunday night. Og, og min forældre spurgte mig, om jeg ville med dem i kirke, fordi de plejer at gå i kirke søndag aften. I thought, yes. Og jeg sagde bare, ja. Yeah. And I remember I was in the back seat of the car driving with them to church. Og jeg husker, jeg sad der på bagsædet, hvor jeg kørte sammen med dem til kirke. And I was looking out the window. Og jeg så ud af vinduet. And everything was beautiful. Og jeg tænkte bare, wow, alting er så smukt. The grass was green. Græsset var grønnere. And you think, no, the grass is green. Og, og, og du tænker, jamen, grø- græsset er jo altid grønt. But for the first time, I actually saw green grass. Men for, det, for første gang, så så jeg faktisk grønt græs. I saw a blue sky. Og jeg så en blå himmel. I saw something that's living. Og jeg så noget, der var levende. Before all I saw was death. Før var alt jeg så, det var ligesom bare dødt. And now I'm seeing through new uh, lenses. Og nu så jeg lige pludselig igennem nye linser, nye I, I have n- new vision. Jeg havde fået et, et nyt syn. What happened? Hvad skete der? The Bible says that God took me out of the kingdom of darkness and put me into the kingdom of Jesus. Bibelen siger at Gud, han har taget mig ud fra mørkets rige og sat mig ind i Jesu i lysets rige. It isn't just a scripture we read. Det er ikke bare et skriftord vi læser. It is a reality. Det er en virkelighed. And God wants us to experience the truth of that promise. Og Gud ønsker at vi skal opleve sandheden i det løfte. He wants to take you out of the things you stuff and put you in to the fullness of what Jesus paid for you. Han ønsker at tage dig ud af det liv, hvor du lægger lov på tingene og tage dig ind i fylden af det liv som Jesus han giver. Jesus paid that we would not walk in any type of darkness. Jesus han har betalt prisen for at vi skal ikke vandre i nogen form for mørke. So good. Det er bare så fantastisk. And Jesus does it like that. Og Jesus han gør det sådan her. He does it through the person of the Holy Spirit. Og han gør det igennem personen den hellige ånd. Hmm. The anger, vreden, that you stuff, det, som du lægger lov på, the insecurity you stuff, den usikkerhed du også prøver at lægge lov på, the disappointment you stuff, skuffelsen som du også propper ned. Jesus wants to take all of it. Jesus han ønsker at tage lov af og tage det hele væk. Like that. Sådan her. So good. Det var så godt. Hmm. Yeah. So at 24 years old. Så so altså som en 24-årig. I was born again. Blev jeg født på ny. And my life began. Og mit liv begyndte. I would not be here today. Jeg ville ikke have været her i dag. I number one without a praying mama and daddy. Sorry. Without a praying mother Ved and father. Uden at ja, hvis ikke jeg havde haft en bedende far og en bedende mor. And number two without a knight in shining armor. <laughs> og, og for det andet hvis ikke jeg havde den her ridder i den her strålende rustning. Why do I call Jesus a knight in shining armor? Hvorfor kalder jeg Jesus for en ridder i en skinnende rustning? We've seen the show the the woman's in the castle and she's uh, kind of trapped. Vi har alle sammen set sådan et eventyr eller sådan et land hvor vi ser en en borg hvor der sidder en uh, prinsesse der er fanget og maybe, kan ikke komme væk derfra. Yeah, maybe there's a fire or a villain that's og, og måske er der brand eller noget andet vildt. But but the knight in shining armor comes to her rescue. Men den her s- Strålende ridder, han kommer for at redde hende. 
I don't know, but any show I've ever watched, he's always saved the girl. Jeg ved ikke, men i alle de shows, som jeg har set med de her øh, fortællinger her, der redder han altid pigen. It's a similarity to me of my Jesus. Det, det er en lignende fortælling med mig og min Jesus. The girl in the tower just is yelling help. <laughs> Den her pige i tårnen, hun råber også hjælp. And he says I'm coming. Og han siger jeg kommer. And he rescues. Og han redder. And we know. Og vi ved. We've seen the the movies, the stories. Og vi har set filmene og historierne. They're riding off together. Og så rider de derfra sammen. And they're happy. Og de er så lykkelige. It's a picture of Jesus. Det er et billede af Jesus. He's so good. Han er så god. He loves us more than we could even understand. Han elsker os mere end vi nogensinde kan forstå. Do you know Jesus right now knows um, things that you want him to to help with and heal? Uh, og ved du at Jesus han ved om de ting som du sidder med som du gerne vil have en ændring på, have, have hjælp til, have helbredt. He knows exactly the feelings, the disappointment, the situation. He knows exactly what it is. Han kender, hvad du sidder med. Han kender følelserne af skuffelse, af, af, af smerte, hvad end det er, du sidder med. And he wants to take it tonight like that. Og han ønsker at tage det her i aften, bare sådan her. I love that Jesus just... Why do I do like this, like that? Hvorfor... Gør jeg ligesom knipser med fingrene, så, lige, så bare lige sådan her. It's not just my experience. Det er ikke bare min oplevelse. It's the word of God. Det er Guds ord. The Bible says immediately uh, the leper was cleansed. Og Bibelen siger, at øjeblikkeligt så blev den spedalske renset. Immediately the daughter who had died got up. Og Bibelen siger videre, at øjeblikkeligt så blev den Datter, der var syg, rask og kom op og stå. Immediately the lame walked. Øjeblikkeligt, så gik den lamme mand. Immediately the blind saw. Øjeblikkeligt, så så den blinde. How does it all happen just immediately? Hvordan sker det alt sammen øjeblikkeligt? The Bible says that Jesus healed them all. Bibelen siger, at Jesus helbredte dem alle. Does that mean every village, every person was healed? Betyder det, at i enhver landsby overalt, så blev alle bare helbredt? No, because we read that he couldn't do great miracles even in his own city. Nej, fordi det står også, at han kunne faktisk ikke gøre de store mirakler i hans egen by. Every single person who came to Jesus was healed. Hver eneste like person, som kom til Jesus, were healed blev, like that. blev helbredt sådan her. The Bible says instantly. Bibelen siger øjeblikkeligt. Immediately. Med det samme. At once. På en, på en gang. Like that. Bare sådan her. They just had to come to Jesus. Det de skulle, det var, at de måtte komme til Jesus. Oh, it's so good. Det var så godt. Our help isn't about anything of us. Den hjælp vi har brug for, den den finder vi ikke i noget inden i os selv. There was nothing I could do in myself to get him to help me. Der var ingenting jeg kunne gøre i mig selv som kunne få ham til at hjælpe mig. I was a wreck. Jeg var simpelthen et vrag. I just said help. Jeg sagde bare hjælp. Save me. Frels mig. And he came. Og han kom. Do you know he still comes today? Ved du, at han stadig kommer i dag? Call on the name of the Lord, and you will be saved. Kald på Herrens navn, og du skal blive frelst. That word saved means to be healed, to be delivered, to be rescued. Og det ord frelse, det betyder at få hjælp, blive udfriet, blive reddet og, 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 og ja, lægget om. And as Jesus moved about through the Gospels, og som Jesus han bevægede sig, som vi ser i evangelierne, it was those who said, 
Yo, Jesus, son of David. Der var nogen, der råbte ud. Jesus, du er vi søn. It was those who cried out and came to him that was helped like that. Det var dem, som råbte ud og, og, om hjælp, som fik hjælp sådan her. In fact, the Lord's reminding me of a story. Uh, han, han minder mig lige om en historie. There's a man called Bartimaeus. Der var en mand, der hed Bartimaeus. He was a blind man. Han var blind. But he had two strikes against him. Uh, men han, he had two strikes against him. Two strikes against him. Men han havde to ting imod ham. He was blind. Eller han havde to odds imod, så han var blind. And he was a beggar. Og han var tigger. He was blind and a beggar. Han var altså blind, og så var han en tigger. And legally he had a right to beg. Og legalt havde han øh, han havde en, altså en legal ret til at være en tigger. He had a specific cloak that he wore that showed everyone that he wasn't pretending he really was blind. Og derfor havde han sådan en en kappe på som viste en kappe som signalerede at han havde en legal ret til at sidde der og, og tigge. So he's sitting there, uh, he can't see what's happening. Og han sad så altså der, han kunne ikke se, hvad det foregik. But he hears this commotion. Men han hører alt den her uro. And the Bible says he goes, what's going on? Og så, tænkte, så, så siger han, hvad foregår der, siger han. And they said, it's Jesus of Nazareth. Og så blev det sagt, det er Jesus fra Nazareth. And he said, Jesus of Nazareth. Og så sagde han, Jesus fra Nazareth. He must have heard about him. Han må altså have hørt lidt om ham. Because he starts yelling. For så begyndte han at råbe. Jesus, son of David, have mercy on me. Og så råbte han, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. What was he saying? Help me. Hvad sagde han? Han råbte altså, hjælp mig. I mean, there's a huge crowd following Jesus. Og det var en mængde, som fulgte sammen med Jesus der. And you have a blind man yelling, that you don't think he's probably not getting his attention. Og, og så har vi den her blinde mand, der sidder her og råber, og tænker, jamen han får sikkert ikke hans opmærksomhed. The Bible says that they pressed in on Jesus. They, they were so pressed on him. Og Bibelen siger, at de pressede for at komme alle sammen for at komme tæt på Jesus. And Jesus moves through the city and the blind man hears of it and starts yelling for Jesus. Og Jesus han bevæger sig altså med den her mængde igennem byen. Og så sidder den her blinde mand og råber på Jesus. And the Bible says he was passing through and came to the outside of the, vill- the outside of the city. Og, og Bibelen siger altså han går passerer igennem byen og kommer hen i udkanten af byen. And he hears this sound. Og så hører han den her lyd. Jesus, son of David, help me. Jesus, du Davids søn, hjælp mig. And the Bible says Jesus stops. Og Bibelen siger at Jesus han stoppede op. Jesus stopped. Jesus han stoppede. He stopped at the cry for help. Han stoppede ved det der råb om hjælp. And he says he tells uh, his guys call him here. Og han siger til uh, sine disciple, få ham herhen. Tell him to come. Sig til ham, at han skal komme herhen til mig. And the Bible says he takes this cloak, which he had as a legal right to beg for money. Og Bibelen siger, at han tager den her kappe, som viser, at han er tækker, og som giver ham legal ret til at tække. In the U.S. we would consider that like a handicap sticker. Og, og, og det vil, vi vil også tænke på, det vil være det samme som sådan et arm gul armbind hvor der står blind eller hvor man kan se at det er handicap. Yeah. He th- the Bible says he threw it off. Bibelen siger, Bibelen siger at han kastede kappen af sig. He just t- shed it. Af med kappen. And he stood up. Rejste sig op. Why did he throw it off? Hvorfor kastede han kappen af sig? Because Jesus said come here. Det var fordi Jesus sagde kom her. And every person who came to Jesus was healed. Like that. Og hver, Bibelen siger, hver person, som kom til Jesus, blev helbredt sådan her. Jesus is calling me. Jesus, han kalder på mig. I don't need this anymore. Nu har jeg ikke brug for den her kappe mere. And he comes to Jesus. Og han kommer til Jesus. And he's blind. Og han er blind. And Jesus says, what do you want me to do for you? Og Jesus, han siger til ham, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? I think really, Jesus. Og mener du det, Jesus? That you see he's blind. Kan du ikke se, han er blind? And he says, I want to regain my sight. Og han siger, jeg vil gerne have mit syn tilbage. 
Receive your sight. Tag imod dit syn. Instantly. Øjeblikkeligt. He restores his sight. Så var hans syn genoprettet. Because every person who comes to Jesus. Fordi hver person som kommer til Jesus. Receives. Tag imod. Because it's not about the one coming. Det handler ikke om den der kommer. The blind beggar had nothing to offer, nothing in himself to give. Den her blinde tigger, han der var ikke noget i ham selv han kunne give. Just like me, I had nothing to give. Ligesom jeg har ikke havde, jeg havde ingenting at give. I hadn't prayed right. Jeg havde ikke bedt ret. I certainly wasn't living right. Og jeg var bestemt levet bestemt heller ikke ret. It wasn't anything of me. Det handlede overhovedet ikke om noget i mig. I was coming for grace. Jeg kom alene for at skulle få noget. I was coming knowing the one I'm coming to. Jeg kom fordi jeg kendte ham eller jeg jeg kom i tro til ham jeg kom til. That all the love. At al den kærlighed. That all the power. Og al magt. For my rescue. Til min redning. Is in Jesus. Var Jesus. And the blind man came and instantly received. Og den blinde kom, og han øjeblikkeligt, så tog han imod. Jesus will always stop. Jesus vil altid stoppe. Do you realize all the f- we have God's attention when we say Jesus help? Ved du, vi har altid Guds opmærksomhed, når vi bare siger, Jesus, hjælp. Help. Hjælp. That's it. Det er så enkelt. It's a simple prayer. Det er en enkel bøn. Simple. Så enkelt. Jesus, help. Jesus, hjælp. That hurt me. Og det... That hurt me. Det, det sårede mig. Jesus. Jesus. I don't want to feel like this. Ja, jeg, jeg vil ikke føle sådan her. Jesus. Jesus. Help. Hjælp. And he will come. Og han vil komme. As the knight in shining armor that he is. Som den her skinnende ridder som han er. And he will rescue you. Og han vil redde dig. Like that. Bare sådan der. It's his good pleasure. Det er det er hans glæde. His good pleasure. Det er hans Glæde. Not only to rescue you from sin. Ikke bare for at redde dig fra synd. But he wants to rescue us from anxiety. Men han vil også redde os fra ængstelse. From depression. Fra depression. From sickness. Fra sygdom. From disease. Fra øh, andre sygdomme og smerter. From loneliness. Fra ensomhed. From fear. Fra frygt. Whatever it is. Uanset hvad det er. There's rescue for you right now. Der er redning for dig lige nu. You do not have to walk out of that door the same. Du behøver ikke at gå ud af den dør derhen på samme måde. You can walk out of that door the same way I walked out of my door. Du kan gå ud af den dør der på samme måde som jeg gjorde da jeg var blevet mødt. You can stand on the other side of that threshold going, "Whoa, it's different." Og du kan stå på den anden side af dørtærsklen og tænke, "Wow, det er anderledes." Jesus has met me. Jesus har mødt mig. Jesus heals me. Jesus helbreder mig. Jesus helps me. Jesus hjælper mig. All we have to do is come to Jesus. Alt hvad vi skal gøre, det er bare at komme til Jesus. That's it. Det er så enkelt er det. Can I pray for us? Kan jeg bede for os? Yeah. We If we could be honest in this room. Hvis vi kan være ærlige i det her lokale. Every one of us have something. Så har vi nok alle sammen et eller andet. How do I know that? Hvordan ved jeg det? Because we live in a fallen world. Jo, fordi vi lever i en falden verden. Because we face challenges. Vi står alle sammen over for udfordringer. And we need God. Og vi har brug for Gud. We need help. Vi har brug for hjælp. And all he's wanting us to do is say Jesus help. Og alt hvad han ønsker er også at sige og gøre, det er at sige Jesus hjælp. And just like the blind man, 
What do you want me to do for you? Og ligesom den blinde kom til Jesus, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Jesus, I want you to intervene in my work. Jesus, jeg vil, du skal gribe ind på min arbejdsplads. I want you to fix this thing with my colleague. Jeg vil, at du skal fikse den her ting med mine kollegaer. I need you to intervene and bring peace. Jeg vil, at du skal gribe ind og bringe fred. Jesus says, yes. Og Jesus han siger, ja. Yeah. I come now. Jeg kommer nu. He wants to. Han ønsker det. Amen. Amen. Can I pray for us? Må jeg bede for jer? Whatever it is. Uanset hvad det er. Maybe it's more than one thing. Måske er det bare er det mere end én ting. We're not going to bankrupt heaven by asking for a lot. Og vi skal vi vi laver ikke et bankrøveri i himlen for at, at bede om meget. Jesus has paid for everything. Jesus har betalt for det hele. Jesus has paid that you can walk through this door, this threshold free tonight. Jesus har betalt for at når du går over dørtasten og og tager herfra i aften, så er du fri. Han har betalt for det. You say, but I've been living with this condition a long time. Men du siger, at jeg har levet med den her situation i så mange år. But it's time to leave it and be free. Men nu er det tid til at at lade den være og blive fri. Jesus. Jesus. Help. Hjælp. Amen. Amen. Yeah, so Father, we just we come in the name of Jesus. So Father, we come on Jesus now. Father, we thank you that the gospel is so easy. Father, we thank you for the evangelium. It's so easy. We thank you that you make it easy so that we can get it. Oh, Herr, we thank you for that you make it so easy so that we can get it. Thank you, Lord, that the gospel is about your love for us. Oh, thank you for that the evangelium handles about your care for us. And so Father right now I ask you Holy Spirit just move in this room. Så so, far lige nu så ber jeg dig Helligånd om bare bevæg dig i det her lokale. Move in this room Holy Spirit. Bevæg dig her i rummet Helligånd. There's a real strong like um God is is healing loneliness. It's like a deep loneliness. Og, og, og jeg fornemmer bare, at, at, at Herren, han viser mig, eller han helbreder en dyb ensomhed. Thank you, Jesus. Tak, Jesus. And so, Father, we just pray right now in the name of Jesus. Så, so, Far, vi beder lige nu i Jesu navn. We take authority over every sickness. Vi tager autoritet over enhver sygdom. Every disease. Enhver svaghed. Every pain. Enhver smerte. And we command it to go now in the name of Jesus. Og vi befaler den at gå nu her i Jesu navn. In Jesus' name. I Jesu navn. And Father, we thank you. Og far, vi takker dig. Rescue. At du redder. Rescue is happening all over this room. At du redder over hele lokalet. Rescue. At du sætter fri. And you do it like that. Og du gør det bare sådan her. Out of the pain into a pain-free life. Fra smerte og til et liv uden smerte. Into a pain-free life. In ud i et smertefrit liv. And somebody says, oh, but that's a little thing. Og så er det måske nogen der siger, jamen, no, det er bare en lille ting. I don't have a big thing. It's just a little thing, but it's okay. Ja, har jo ikke de helt store ting at slås med. Det er bare en lille ting, så det lever jeg med. But Jesus says, will you let me take the little thing? Men Jesus han siger, vil du også lade mig tage de små ting? Because I'll take it like that. Fordi jeg vil tage det sådan her. So Father, we just thank you for freedom all over this room. Så so far vi takker dig bare for frihed og i hele lokalet. And Father, we thank you that every person in this room. Og far vi takker dig for at hver eneste person i det her rum. Will leave this room. Vil forlade det her lokale. Free. Fri. Free. Free. It is your good pleasure. Og det er din gode vilje. To give us your kingdom. At give us dit rige. Jesus, I thank you. You are the savior. Og hey, så takker dig fordi du er frelseren. You are the healer. 
Du er helbrederen. You are the the deliverer. Du er udfrieren. That is who you are. Det er den du er. And we look to you. Og vi ser hen til dig. To be that for us tonight. At du skal være det for os her i aften. And if anyone is in the room, og hvis der er nogen her i rummet, that you've never put your faith in Christ, og du har aldrig nogen kommet til tro på Kristus, Jesus is knocking on your heart. Og Jesus han står og banker på dit hjertes dør. He's knocking. Han banker. He's not going to uh, push his way in. Han, han kommer ikke til at presse sig selv ind. He knocks. Han banker. Will you let him in? Vil du lad ham komme ind? Because he'll take all that you have been stuffing. For han vil tage alt det som du har lagt låg på. All the pain. Alt smerten. He'll take it. Han vil tage det væk. Like that. Bare sådan der. He wants to set you free. Og han ønsker at sætte dig fri. If that is you, hvis det er dig, just pray with me. Så bare bed sammen med mig. To say heavenly father. Bare sig himmelske far. I come in Jesus name. Jeg kommer i Jesu navn. Rescue me. Red mig. I am a sinner. Jeg er en synder. And I need a savior. Og jeg har brug for en frelser. I give you my life. Jeg giver dig mit liv. And I receive. Og jeg tager imod. That the blood of Jesus. At Jesu blod. Washes me clean. Vasker mig ren. Today. Og i dag. I am clean. Så er jeg ren. I confess with my mouth. Og jeg bekender med min mund. That Jesus is my Lord. At Jesus er min her. Thank you, Father. Tak, far. That today, at i dag, you take me out of darkness. Så tager du mig ud af mørket. Out of my pain. Ud af min smerte. And in to Jesus. Og ind i Jesus. Into His life. Ind i hans liv. Into His joy. Ind i hans glæde. Into His peace. Ind i hans fred. Today I receive. Og i dag tager jeg imod. His right standing. Hans at jeg står ret med ham. Today. I dag. I find rescue. Så har jeg fundet redning. Today. I dag. I meet my knight in shining armor. Møder jeg min ridder i en skinnende rustning. Today. I dag. I have a new life. Så har jeg et nyt liv. Today. I dag. I see. Så ser jeg. You love me. At du elsker mig. You love me. Du elsker mig. For the Bible. For the Bible tells me so. Siger det. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Mm. So much peace. So much fred. Peace is a person. Fred det er en person. It's Jesus. Det er Jesus. We feel the presence of peace. Vi føler nærværet af fred. We say, oh, the, the peace. Og vi siger, oh, det er sådan en dejlig fred. But the peace is a person. Men freden er en person. It's Jesus. Og det er Jesus. He's right here. Og han er lige her. Many of you. Mange af jer. Asked him for help. Har bedt ham om hjælp. And he came. Og han kom. And he came. Og han kom. He didn't pass you by. Han gik ikke bare forbi dig. He came. Han kom. You can leave tonight. Og du kan tage herfra i aften. Changed. Forandret. Like that. Bare sådan her. Because it's Jesus. Fordi det er Jesus. It's not a prayer. Det er ikke en bøn. It's Jesus. Det er Jesus. It's Jesus. Det er Jesus. He loves you. Han elsker dig. He loves you. Han elsker dig. I have to say it again. He just loves you. Og jeg må sige det igen. Han elsker dig. Yeah. Amen. 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 Mm. So 
good. How many in this room uh, need a physical healing? Hvor mange herinde har brug for et fysisk en, en, en fysisk helbredende? 